conseil d'administration de l'IT est sorti, vous rencontrez. Quelle est, quelle, est, quelle est la lecture que vous en faites La même lecture que tout le monde, y compris vous qui avez assisté. Vous avez compris que depuis le début euh, de cette rocambelesque histoire, Macky Sall s'agrippe euh, derrière ce paravent de l'IPIE en disant qu'il satisfait aux normes de transparence. Lui-même, le porte-parole du gouvernement, tous les ministres qui se succèdent sur les plateaux de télé à défendre euh, le spoilier de la République, Ali Oussan, tous disent que voilà, vous n'avez rien à nous reprocher parce que l'IPIE nous a donné un satisfait. Tout le monde a entendu aujourd'hui que ce satisfait, ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'on incitait les États à plus de transparence. Et en l'occurrence, là, le satisfait que le Sénégal a eu, ça date de 2016, sur la norme 2016. C'est-à-dire le Sénégal a demandé, après tout ce qu'ils ont fait euh, comme nébuleuse en 2012, ils ont demandé leur admission en 2013. Donc Macky Sall a bien préparé son coup. Il a fait sa forfaiture. Après, il s'est arrangé, pour, euh, en, en, tout, en préméditant en tout cas, il s'est arrangé pour que demain, il puisse avoir un paravent litieux. Ce paravent, aujourd'hui, il a sauté. Macky Sall est seul dans sa forfaiture. C'est une victoire pour le peuple sénégalais, cette initiative Absolument, pour tous les patriotes. Moi, je suis une modeste personne aujourd'hui qui est placée seule là en SNT, mais je pense à tous ces patriotes-là qui ont pris en charge ce combat depuis le début et qui ont eu effectivement ce coup de pouce de la BBC. C'est un, une victoire du peuple sénégalais. Macky Sall est isolé. Le monde entier sait qu'il est un voleur. Il peut se retrancher derrière son bunker du Sénégal en réprimant les marches. Il sera toujours uni au niveau de la communauté interne.